بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جھولے نمستے سسرکان سو ٹوڈے ان دس ایپیسوڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا بک پیکس اینڈ لاماس ریٹن بائی مارکو پیلس بیفور وی ڈیول ڈیو ان ٹو دا ایشوز آف دا بک اینڈ ہز ریپرزینٹیشن آف لداخ فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ٹیل یو بریف اباؤٹ مارکو پیلس سو مارکو پیلس واز بورن ان لیور پون ان ایٹین نائنٹی فائیو اینڈ ڈائڈ ان نائنٹین British author and mountaineer with close affiliation to the traditionalist school. So what do you understand by traditionalist or Perilanist school? So it's a, a group of 20th and 21st century authors or thinkers who believe in the existence of perennial wisdom or perennial ideology or philosophy. So perennial philosophy or perennial wisdom Uh, is a perspective in philosophy and spirituality that views all of the world's religious traditions as sharing a single metaphysical truth or origin from which all esoteric and exoteric doctrine and knowledge has grown. So basically, uh, traditionalist or perennialist school is the school that is the same thing that all the religions, all the ideologies, ان کا منبع یا ان کا ہم بول, بول سکتے ہیں کہ سپرنگ ایک ہی ایک ہی چیز سے ابھرا ہے اور اسی سے سارے آئیڈیولوجی سارے ریلیجن بنے تو اگر ہم پاس میں جائیں گے ہم ڈویل ڈیپ کریں گے ہر ریلیجن کا تو ان کا جو سینٹر ہے وہ ایک ہی ہے سو ہی واز دا ینگسٹ سن آف ویلدی کمسمو کاسموپولیٹن گریک پیرنٹس سو مارکو پیلس اسٹڈیڈ انٹومولوجی ایٹ یونیورسٹی آف لیور پول ہی جوائنٹ گریک کیمپینس اگینسٹ دا اگینسٹ دا اوٹومن امپائر ڈیورنگ دا بلکن وارس سو پیلس آلسو ایڈیڈ دا سیلویشن آرمی ان سربیا ڈیورنگ ورلڈ وار فسٹ پیلس آلسو ورکڈ ایز دا برٹش آرمی ایز اے گرینیڈیئر ڈیورنگ دا بیٹل آف کیمرائی پیلس واز شارٹ تھرو دا نی اینڈ واز فورس ٹو ریٹائر فرام دا کامبیٹ So it was after uh, the retirement from army, so he started his expeditions in mountaineering and he went on expeditions to the countries like Arctic, uh, Switzerland, Dolomites, Scottish Highlands, etc. Uh, in the year 1933, Marco Pellis came to India and started a expedition in the Kino district of, uh, started a brief mountaineering party or a trip in the Kino district of Himachal Pradesh. Uh, so after that he went to Sikkim. Sikkim uh, is basically, uh, he, it was in the Sikkim that his all ideas has revolution, revolutionized and he was into Buddhism and he was very much impressed by the culture, religion and you know, uh, <clears throat> people of Buddhism. So, uh, you know, Sikkim was uh, closely associated with Tibet and he started to, you know, uh, acquire the language of Tibetan, uh, uh, Tibetan people and he started to converse with each other easily in Tibetan language. And after that, he started, you know, he wished to go to Tibet by himself to, you know, know the culture and to know the people by himself but unfortunately due to political circumstances he could not he cannot go there and he was uh, he cannot get in Tibet so it was after his failed you know attempt to visit in uh, visit uh, the Tibetan countries especially the Tibet so he and his friend close friend Nick Richard Nicholson has decided to visit Lata سو یہاں پر لداخ میں آنے کے بعد اب انہوں نے بہت ہی لداخ آئے تو لداخ آنے کے بعد انہوں نے لداخ اچھی طرح سے گھوما ان آفٹر دیٹ ہی ہیز ریٹن دیٹ پارٹیکولر بک پیکس این لاماس تو یہاں پہ واضح رہے ایک بات میں یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو میں اس بکس کا جو میں ریویو دے رہا ہوں جس حساب سے دے رہا ہوں وہ میں اورینٹلزم کہ ہاؤ ہی اورینٹلائز دا ریجن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ بیکاز ہی از اے ویری گریٹ آتھر ویری گریٹ پرسنالٹی سو بہت ہی کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے انہوں نے پڑھا بھی ہے اور بہت ہی بڑے ایک سارٹ آف فلاسفر بھی ہے تو اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں اس نظر سے اس لینس سے ہی میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاؤ ہی ریپرزینٹیڈ لداخ ہاؤ ہی اورینٹلائزڈ لداخ ان ان اے وے سو یہ 
तो लाइक मेनी अदर अथर्स लाइक कौले लैम्बर्ट ही आल्सो यू नो विजिटेड लद्दाख ही आल्सो इंटर्ड लद्दाख थ्रू द फॉर्मेडेबल जोजिला पास तो जो ही वो जोजिला पर आते हैं तो वहाँ से शुरू होता है उनके लोगों को डिस्ट्राइब डिस्क्राइब करना सो so, वहाँ पे ही मेड विथ सटेन यू नो बल्ती पीपल आउट देयर इन एट जोजिला एंड ही स्टार्टेड टू कन्वर्स देम तो यहाँ पे बल्ती द वर्ड बल्ती को मैं यहाँ पे एक बार बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि बल्ती इस सॉर्ट ऑफ अ रेस इन लद्दाख एक बहुत ही बड़ा रेस है जो उनका जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है अभी बल्तिस्तान वो जिस नाउ इन पाकिस्तान उनमें पाया जाता है लेकिन उनके अलावा भी बल्ती ट्राइब्स बल्ती पीपल हम कारगिल में भी देखे जाते हैं इट कैन आल्सो कारगिल भी में भी देखे जा सकते हैं एंड इट कैन आल्सो बी सीन इन द तुर्त एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक लेह तो वहाँ पर भी है लेह में तुर्त के साथ साथ शुशोद में भी है बल्ती ट्राइब्स और बल्ती पीपल लेकिन मैक्सिमम जो लोग है वो है बल्तिस्तान में और एक बात यहाँ पे ये भी है कि बल्ती इस इफ्यूमिज्म यूज बाय नॉन मुस्लिम लद्दाखिज फॉर मुस्लिम्स जहाँ पे भी मुस्लिम दिख जाते हैं वो लोग बल्ती ही बोले बोलते हैं तो यहाँ पे मे बी मार्को पैलेस इज ही आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ लद्दाख और मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट द रियल बल्तीस ऑफ लद्दाख तो यहाँ पे या बल्तीस ऑफ लद्दाख और बल्तीस ऑफ बल्तिस्तान यहाँ पे तो ये तो इसके बाद मार्को पैलिस उनके साथ बात करते हैं कि बोलते हैं कि आई न्यू दैट दे यू नो दे आल्सो टॉक इन अ डायलेक्ट ऑफ टिबेटन लैंग्वेज और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ बात करते हुए ये कहा है कि यू नो कि जो हार्ड साउंड से जो कॉन्सोनेंट साउंड से उनको कहीं ना कहीं वो लोग बोलते हैं अभी भी उनके लैंग्वेज में राइज है जो टिबेटन टिबेटन लैंग्वेज में कब से ख़त्म हो गया था तो इस बुक में ही साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि टिबेटन्स वर लाइक द वाइकिंग्स ऑफ यूरोप हु यूज टू प्लंडर एंड लूड पीपल एवरीवेयर नाउ इन टिबेट द बुद्धिज्म हैज केम द बुद्धिज्म हैज कम एंड द रिलीजन हैज यू नो द रिलीजन हैज कन्वर्टेड सो मेनी पीपल सो द रिलीजन हैज एंटायरली कन्वर्टेड द कल्चर एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल सो उनके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि लैंग्वेज में कहीं ना कहीं उनका जो हॉश वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट्स हैं मेनली उनको क्या किया गया है म्यूट किया गया है लेकिन इन बल्तीस में अभी भी ये आ, है वो जो कंसोनेंट साउंड्स है वो जो हार्स वर्ड्स है अभी भी है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिज्म ने आके टिबेटन जो विलेज से उनको बहुत ही ह्यूमेन बना दिया मोर ह्यूमेन बना दिया लेकिन कहीं ना कहीं बल्तिस्तान में या बल्ती पीपल में ये अभी भी राइज है तो उनका हम आगे जाके हम पता करेंगे कि उनका था क्या चीज़ तो वन ही यू नो रीच इस द्रास एंड ही आल्सो यू नो रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ द्रास तो द्रास के लोगों के बारे में उनका ये कहना है कि द पीपल ऑफ द्रास आर नो ट्रस्ट वर्दी एंड दे आर थी तो उन्होंने एक इंसिडेंट भी बयान किया है कि उनका एक पोर्टर का सोते ही समय एक ब्लैंकेट लेके चला गया कोई चुरा के ये एक बात और दूसरी बात कहते हैं कि यू नो ब्रिटिश ऑफिशल्स ऑफिशल्स है द ब्रिटिश ऑफिशल्स हैव दे आर डिप्यूटेड मेनी पीपल टू यू नो एसिस्ट द ट्रेवलर्स टू एसिस्ट द ऑफिशल्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड द ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिशल्स ऑफिशल्स तो वहाँ पे बहुत सारे केयर टेकर्स भी थे और ठेकेदार्स भी थे केयर टेकर और ठेकेदार तो सेम ही होगा तो uh, और वहाँ पे पोर्टर्स भी थे जो ट्रेवलर्स uh, uh, को गाइड करते थे तो उनमें एक उनका दोस्त था कश्मीर से ख़ान मोहम्मद दीन जो उनके साथ हमेशा ट्रेवल्स में ही रहते हैं तो ख़ान मोहम्मद दीन ने उन उन्हें कहा कि यहाँ पे एक्स जो है एक्स अंडे जो है हर जगह आपको मिलेगा तो मौका पहले उसको क्वेश्चन बैक करते हैं व्हाट इफ़ देयर आर मेनी ट्रेवलर्स अराउंड हियर एंड यू नो वट इफ़ वट इफ़ की जो सारा एक्स है वो ख़त्म ही हो जाए तो उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि यू नो इट्स द गवर्नमेंट रूल आउट हियर टू ले एक्स तो भाई ने बोला है करने का तो करने का तो हर जगह पर आपको एक्स मिलेगा तो मिलेगा जितना चाहिए आपको मिलेगा लेकिन वेन मार्को पैलेस यू नो विजिट गो टू द केयर टेकर और केयर टेकर को भी एक मुस्लिम केयर टेकर होता है एक बूढ़ा सा मुस्लिम तो उनको किस तरह से पैलेस शो करते हैं बिल्कुल मैं कोट करता हूँ क्राफ्टी लुकिंग ओल्ड फेलो विथ लॉन्ग बियर्ड 
ये उन्होंने कहा है तो केयर टेकर उससे बहुत ही रूडली बात करता है पहले तो उन्हें कहता है कि आई डोंट आई डोंट हैव एक्स एनी मोर सारा कुछ खत्म हो चुका है आई एम लेफ्ट विद ओनली थ्री एक्स सो वन ऑफ विच वॉज क्रैक्ट तो तीन एक्स उनको बोल के देता है और बहुत ही रूडली बात करता है कि और इसके बाद मुझे कोई एक्स मेरे पास नहीं है तो मार्को पॉलिस उस तीन एक्स को लेके सोचता है कि यार मैं इस इन तीन एक्स का तो मैं क्या करूँगा बट स्टिल ये है तो है ठीक है तो लेकिन जब वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं तो खान मोहम्मद दीन उनको बोलता है कि एवरीथिंग ओके पैलेस तो बोलते हैं एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट एक्स तो सामने वो केयर टेकेयर भी खड़ा होता है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं तब जब उनको बिल्कुल बोलते हैं कि उस अंदाज में मैं ये क्या सुन रहा हूँ भाई एक्स क्यों नहीं है तो उसका टोन भी बिल्कुल चेंज हो जाता है तो वो उस टोन से बिल्कुल नीचे आके बोलते हैं कि हुजूर कितना हाउ मैनी एक्स डू यू वॉन्ट डू यू नीड तो वहाँ पे खान मोहम्मद दीन बोलता है कि वी नीड टू ट्रेस ऑफ एक्स तो वो जल्दी ही चला जाता है और जल्दी ही जाके तुरंत वापस आके वो दो एक्स उन्हें बता देता है कि ये लीजिए सरकार आपके खिदमत में ये दो एक्स तो इस तरह से द्रास पीपल को इस तरह से किया है कि दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी और ये सिर्फ मार्को पैलेस ने ही नहीं किया है ये आगे जाके हम बताएंगे दूसरे एपिसोड में कि और दूसरे राइटर्स ने भी इस तरह से द्रास के पीपल को इस तरह से किया और कंपेयर भी किया है विद टिबटन पीपल की दे आर नॉट लाइक टिबटन पीपल दिस आर नॉट ट्रस्ट वर्दी पीपल चलो जो भी हो उन्हों का जो है उनका मैं ये रख रहा हूँ कि उससे आगे जब वो वेन ही वॉज इन बिटवीन द्रास एंड कारगिल तो वो ये सोचते हुए अपने रीडर्स को भी यही कहते हुए जाते हैं कि दिस पीपल एंड दिस कल्चर आर नोट लाइक लद्दाखी पीपल एंड लद्दाख ठीक है और एक ज़माने में शायद ये भी ऐसे ही थे यहाँ पे ना कुछ आर्ट से ना लोगों में बात करने की तमी से ना जीने का इच्छा है कुछ भी नहीं है दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स ये इट वाज बिकॉज यू नो ड्यू टू मुसलमान जब मुसलमान जहाँ पे आए उसी वजह से आ गए तो मैं कोट करता हूँ उनकी ही बातों को कि इस तरह से वो लिखते हैं कि देर वॉज एविडेंटली एट टाइम वेन दिस डिस्ट्रिक्ट लाइक लद्दाख प्रोफेस्ड बुद्धिज्म इट्स रिप्लेसमेंट बाई मुसलमान रिलीजन मस्ट हैव ग्रेटली ऑल्टर द अपियरेंस ऑफ द विलेज एक्सेप्ट फॉर दिस मोन्यूमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी ट्रेस ऑफ आर्ट हैज बीन स्वेप्ट अवे इवन एंड इवन द ज्वेलरी ऑफ द वीमेन इज क्रूट इन द एक्सट्रीम द होल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो एंड द पीपल सीम मोरोस एंड अन एम्बिशियस फॉर मोर देन मियर एग्जिस्टेंस ये अपने रीडर्स को बताते हुए जाते हैं कि कारगिल जाते हुए वेन ही रीच कारगिल तो सारा मार्को पैलेस के अलावा दूसरे लोगों ने भी इसी तरह से ही रिप्रेजेंट किया है कारगिल को बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि द्रास और कारगिल उस वक्त घोड़े पे जाते समय तकरीबन एक हफ्ता तो लगता था और पहाड़ों के बीच में से एक बहुत ही मोनोटेनस सा सफ़र हो जाता है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से जाना तो जब कारगिल पहुँचते तो खुल जाता है तो वहाँ पर विलो ट्री से और उस वक्त क्या बोलते हैं डोगराज के थोड़ा जो अभी तो वहाँ पे ग्रिड स्टेशन है बिजली घर है वहाँ पे वहाँ पे एक डोगराज का एक छोटा सा फोर्ट भी हुआ करता था ये सारा कुछ मोरको पैलेस भी बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बयान करते कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने कारगिल को देखा इस तरह से खुला हुआ है इतना खूबसूरत वादी है तो ये मैंने काफ़ी अरसे बाद ऐसा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कारगिल के बारे में न किसी पीपल के बारे में न कल्चर के बारे में न रिलीजन के बारे में में बिल्कुल बात ही नहीं छेड़ा है मार्को पैलेस ने तो उसके बाद लेकिन वहां पे जब मिलते हैं तो वो वहां पे कारगिल में ये मेयर को इंसिडेंस था ये बहुत ही खूबसूरत सा चीज उनके साथ हो जाता है कि वो हमेशा वी वांट टू एडॉप्ट टिबटन कल्चर टिबटन पीपल टिबटन लैंग्वेज टिबटन रिलीजन ये सारा बोलते हुए जाते तो वहां पर फॉर्चुनेटली फॉर मॉर्को पैलेस तो वहाँ पर उन्हें एक औरत मिल जाती है जिनके साथ वो टिबटन भाषा में बात करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पति के साथ वो औरत वहाँ पर होती है बीस डॉग्स के साथ द टिबटन ब्रेड डॉग्स तो दो दे वर गोइंग टू यू नो श्रीनगर टू यू नो सेल इट टू द ब्रिटिशर्स तो वहाँ पर जिस उस बुक में कारगिल एपिसोड में वो उस औरत के बारे में बात करते कि हाउ शी इस्केप फ्रॉम टिब्बत एंड हाउ शी यू नो एंड इन लेह लद्दाख एंड ही ही यू नो शी शी सॉरी नॉट ही शी मेट विथ हर हजबेंड एंड दे गॉड मेरिट एंड हैड चिल्ड्रन ये सारा कुछ बातें उनके बारे में लिखते हैं और उसके बाद कुछ नहीं लिखते तो आ, 
और कारगिल के बारे में इससे अलावा और ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है हमें उनके बुक्स में और आखिर में वो ये कारगिल में रहते हुए ये बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आई एम वेरी एक्साइटेड दैट वी आर यू नो गोइंग टू लद्दाख टुमारो तो पहले तो ये बात कोई जाके मैको पैलिस से कहे भाई यू आर ऑलरेडी इन लद्दाख यू हैव इंटर्ड इन लद्दाख सम थ्री और फोर वीक्स एगो द जोजिला जोजिला पास द पॉइंट वेर यू मेट द बल्तीस पीपल इट वॉज द पॉइंट वेर द यू नो बाउंड्रीज ऑफ लद्दाख स्टार्ट तो ये बहुत ही तासुर uh, ये है ट्रेवल राइटिंग में ये है कि लद्दाख बोले तो ले ये सिर्फ एक रीजन है देर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट दिस इज द वन रीजन कि ट्रेवल राइटर्स ने हमें हमेशा लद्दाख को या लेह को लेह को या बुद्धिस्ट प्लेस को हमेशा एस एल लद्दाख माना है कि जो दूसरा एरिया है उनको पूरी बोल के या अपना द्रास बोल के या जोजिला बोल के इस तरह से किया जब वो लद्दाख जाएंगे तब वहाँ पे भी मुशक्कत करती कि हम ले गए थे हिमिस मोनिस्ट्री गए थे या स्पितुक गए थे या शे गए थे लेकिन साथ ही साथ लद्दाख तो पक्का आता ही आता है लेकिन यहाँ पे चलो हम इससे आगे चलते हैं कि क्या होता है जब वो ये बात बात करने के बाद जब वो कल निकलते हैं फिर रास्ते से चले जाते हैं फिर पशकुम का तो काफ़ी जिक्र आता था दूसरे उसमें लेकिन पशकुम का इतना जिक्र नहीं आया है कि सिर्फ अभी जो कुरबथंग है उनका जिक्र है कि उस वक्त तो बिल्कुल ही डिजर्टेड एरिया था वहाँ से हम होते हुए कि एक खूबसूरत अचानक से कि ओ की तरह एक खूबसूरत गांव में पहुंचे जो अचानक था हमें लग रहा था कि ये जो डिज़र्टेड जो एरिया है ये जो डिज़र्ट है रेगिस्तान है कभी ख़त्म नहीं होगा अचानक से ख़त्म होगा फिर पहुंचे फिर वो ऐसे पहुंचते पहुंचते मूल बेग पहुँचता है मूल बेग पहुँचने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा क्या हो जाता है कि मूल बेग पहुँचने पर ही उन्होंने सारा कुछ अपना जो जो भी पहन रखा था वो उतार देते हैं फिर वो गुंजा पहनना शुरू कर देते हैं और लोगों से बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट ट्रीट अ स्पेशली वी आर जस्ट लाइक यू वी वॉन्ट टू बिकम लाइक We we want to adopt your language. We want to to adopt adopt your your language, culture, we want to adopt your living standards. तो हमारे लिए कुछ खसूसी काम नहीं करना खसूसी कुछ खाना वाना नहीं पकाना हमारे लिए बस जो आप खाते हो हमारे लिए भी वही खिलाना क्योंकि हम लैंग्वेज को लद्दाखी लद्दाखी ने स्पेशली टिब्बतन कल्चर को टिब्बतन बुद्धिज्म को टिब्बतन वे ऑफ लिविंग को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती है उन आ, कहता है मार्को पैलिस दैट यू नो वेन ही सॉ द पीपल ऑफ मुल बैक आउट दैर एंड ही ही सेस आई कोट फ्रॉम हिस बुक एट पेज नंबर टू थर्टी फोर कि अ गे क्राउड ऑफ लेजर्स वॉज गेदर्ड राउंड their cheerful faces made a pleasant change from the dour looks of the porgi people yahan pe porgi people se unko bahut hi acha laga lekin yahan pe ek baat kehne wali ye hai ki kya mul bek purik mein nahi aata kya purik sirf wo area hai jahan pe sirf muslims the ya purik wo area hai jahan pe pura kargil area the kyunki purik jo naam diya gaya hai according to local historians ye 14th सेंचुरी से पहले की बात है ये पुरंग से जो आया था जो टिब्बत में एक जगह है वहाँ से जो यहाँ पे पूरी नाम लगाए तो ये इट वाज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू रिलीजन एट ऑल लेकिन यहाँ पे मार्को पेरिस ने कहीं 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 ना कहीं ये कहने की कोशिश की है कि पूरी पीपल आर दोस्त पीपल हु बिलीव इन यू नो इस्लामिक रिलीजन एंड ऑल दो थिंग्स लेकिन यहाँ पे मूल बेग इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पूरी पीपल और मूल बेग में तो बुद्धिस्ट ही होते हैं तो उनको उनको थोड़ा उनका चेहरा पुर्गी पीपुल से काफ़ी अच्छा लगा तो हम इस एपिसोड में बस यही तक रखेंगे आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह से अभी वो जाएंगे यूरू मोनिस्ट्री यूरू मोनिस्ट्री मतलब लामा यूरू जाएंगे उसके बाद ले जाएंगे उसके बाद हिमिस मोनिस्ट्री जाएंगे बहुत सारे जंगों पर फ्यंग भी जाएंगे तो वो जिस तरह से जाते थे जिस तरह से वो कहते कि इस तरह से क्या लामास को मोंग्स को पीपल को कल्चर को और खसूस हेड लामास को इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं ये बहुत देखने वाली बात होगी इंटरेस्टिंग होगी तो इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ अपना ख्याल रखेगा खुदा हाफिज़